Herkese merhaba. Bu gördüğünüz sehpayı eşim çöp kenarında görmüş ve alıp hemen eve getirmiş. Ayakların güzelliğine bakar mısınız? Kim atar ki bu canım düken sayaklı sehpayı çöpe? Bitmiş halini görürse eğer üzüleceğine eminim. Ama yapacak bir şey yok. Atmasaymış öyle değil mi? İşe tabii ki ilk olarak kırık parçaları yapıştırmakla başladım. Bu tarz işlemler için marangozdan aldığım ahşap tutkalını kullanıyorum son zamanlarda ve yapıştırmasından da oldukça memnunum. Eğer ki mobilya tamirlerinde kullanmak için tutkala ihtiyacınız varsa sizi en yakın marangozunuzdan temin edebilirsiniz sanıyorum çünkü çoğunda var bu tutkanlardan. Şimdi gelelim videomuza. Kırçıl eskitme ayrıca yeni çıkan rulo aletiyle de aslında pek de yeni sayılmaz ama ben yeni temin edebildim. Onunla dokusuz budak yapılışı ve dokulu budak yapılışlarını denemiştim. Kısacası sehpa üzerinde 3 farklı uygulama yaptım. Merak edenler için de bunların tek videoda yer alması için uygun olur diye düşündüm. İlk uygulama kırçıl eskitme. Sehpanın ayaklarını kapanana kadar 001 beyaz ile üzerinde ekinezi gri ile iki kat boyadım. Tüm işlemlerde bekleme süreleri en az 24 saattir. Hibrit Multi Surface solgun kil grisi, bir tatlı kaşığı, <gülüyor> iki tatlı kaşığı glaze medium karıştırdım. Fırça yine sürdüm ve hemen ardından kuru bulaşık süngeri ile hep tek yön olarak silme işlemini yaptım. Burada ne kadar çok bastırırsanız renk o kadar açık olur. Bastırmadan silme işlemini yaparsanız da renk koyu olur. Ve bu tarz işlemlerde her zaman boya kuruduğunda 1-2 ton kadar koyulaşacağını düşünüp o şekilde hareket etmek iyi oluyor. Bu işlemden en az 24 saat sonra ama 2 günde geçirebilirseniz vernik için aslında daha iyi olur. Vernik yaparak boyamızı korumaya alıyoruz. Evlerimizde sıkça kullandığımız sehpa, masa gibi mobilyalarda akrilik vernikler kullanılacaksa eğer 3-4 kat, Ultimate Glaze kalın sır vernik kullanılacaksa eğer 2-3 kat yapılmalı ki sağlam olsun. İkinci uygulama dokusuz budak yapılışı. Bu dokusuz budak dediğimiz ise sadece görünüm olarak budaklı oluyor. Sehpanın üzerine önce Hibrit Multi Surface dantel rengi ile iki kat boyadım. Yeni diye bahsettiğim budak aleti bu. Bu arada ben de ilk kez deniyorum bunu. Boş efekt Fransız kedeni rengi silme boyası. Bunun da bu tarz işlemler yapılacağı zaman glaze medium eklemeye gerek yok. Direkt sürüp hemen budakları yapabiliyoruz. 
Ama multi surface boyaları ile budak yapılmak istenirse o zaman bir önceki işlem yani kırçıl eskitmedeki gibi boyaya glaze medium ekleyip o şekilde yapıyoruz. Her yaptığımız budaktan sonra diğer sıraya geçmeden budak aletimizi bir bez yardımı ile temizlemek iyi oluyor. Aralara boyalar da oluyor ve o şekilde kullanırsak da budaklar bozuk ve şekilsiz oluyor. Yaptığımız budaklar hoşumuza gitmezse eğer fırça ile düzeltip tekrar budakları yapabiliyoruz. Budak aletini de kullanırken bileğinizi ne kadar çok kıvırtırsanız o kadar çok budak olur. Diğer budak aletinden bunun farkı ise daha geniş budaklar yapılıyor bununla. Ve sanki diğerine göre Bununla daha orijinal bir ahşap görünümü oluyor gibi geldi bana. Siz ne dersiniz? Budaklarımızı güzelce yaptık. Bekliyoruz kurusun. Bu arada beni yakından takip edenler iyi bilirler. Ben boya ile budak yaptığımda böyle bırakmam bana çiğ duruyor gibi geliyor. O nedenle ertesi günü aynı boyama glaze medium ekleyip budakların üzerini kaplayacak şekilde Fırçayla komple sürüp daha sonra da bulaşık süngeri ile bastırarak silme işlemi yapıyorum. Bence böyle daha güzel görünüyor ama tabi zevk meselesi. Üçüncü uygulama dokulu budak yapılışı. Bunda ise dokunduğumuzda elimizle budakları hissedebiliyoruz. Önce zemini bir kat hibrit multi surface boyuyorum. 24 saat sonra budaklara geçiyorum. Dokulu budak yapacağım zaman Rönev pastaya multi surface boyalarından eklerim ben. Bu şekilde yapınca hem daha kıvamlı oluyor hem de rönev pastamızı arttırmış oluyoruz. İyice karıştırdıktan sonra rönev pastayı sürüyorum ve budakları yapıyorum. Rönev pastayı sürerken de sehpa gibi küçük yüzeylerde iki sıra budak yapacak kadar sürüp Budakları yapıp tekrar pasta sürüp budak yapıp bu şekilde devam edebiliriz. Ama masa, konsol gibi geniş yüzeylerde bir sıra budak yapacak kadar pasta sürüp budakları yapıp ikinci sıraya geçmek. Oraya da yapınca üçüncü sırayı yapmak gibi gibi. Bu şekilde sıra sıra gidersek rölyef pasta donmadan budakları yapmış oluruz. Eğer ki komple süreyim öyle yapayım derseniz rölyef pasta donar. Yapamazsınız. Yapsanız bile budaklar bozuk veya şekilsiz olabilir. Bu tarz uygulama yapacaksanız eğer işinizi sağlama almak için size de tavsiyem sıra sıra gitmenizdir. Her sırada budak aletini yine nemli bir bezle temizliyorum. Arada rölyef kalıntıları oluyor. Onları da hemen bez gitme fırçasıyla hiç bastırmadan düzeltiyorum.
Budakları yaptıktan 24 saat sonra hafiften zımpara yapıyorum. Kuru bezle tozunu alıp Hibrit Multi Surface dantel rengi ile bir kat boyuyorum. Ben şimdi burada Home Decor Wax kahve rengini kanalımdaki Diresuar eskitme videosunda kullandığım Wax'ı kullanacağım. Ama orada koyu yapmıştım. Bu kez yoğun sürmeden daha açık bir renk yaparak kullanacağım. Ama ona geçmeden önce aldığım sorulardan birisini daha videolu olarak cevaplayayım dedim. Daha önceden Trölyef ile budak yaptığım ve kalın sır vernikle korumaya aldığım masa üzeri oluyor burası. Gördüğünüz gibi ne Trölyef'te ne de boyada çıkma gibi bir durum yok. En çok aldığım sorulardan birisi dantel ve beyaz renkleri nasıl? Hatta dantel rengine dantel beyazı diyenler bile var. Resimlerde genelde kırık beyaz gibi çıkıyor dantel. O yüzden de açık sanıyorlar onun rengini. Sırf aradaki farkı görmeniz için çektim bu bölümü de. Sehpanın üst rengi dantel, alt kısmı ise 001 beyaz. Arada çok fark var öyle değil mi? Eskitme fırçası ya da nalburlarda satılan kestirme fırçası da olur fark etmez. Onunla vaksı sürebiliriz. Burada vaksı yoğun sürersek renk koyu olur. Az sürersek eğer renk açık olur. O nedenle vaksı sürerken sabırsız davranmayın. Olabildiğince sakin ve sabırlı olun. Azar azar fırçayı alıp hemen yaydırmak gerekli. İnce bir kat sürün, kurusun. Eğer ki renk gözünüze açık geldiyse bir kat daha geçin. İlk kez yapacaksanız bu anlattığım şekilde uygulama yapmanız bence sizin için daha uygun olur. Geçişli renkler yapmak istiyorsanız da kimi yerine hafif sürün, kimi yerine biraz daha yoğun. Bu şekilde yaparsanız koyulu açıklığı daha orijinal ahşap rengini elde etmiş olursunuz. Videonun sonuna kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Siz en çok hangisini beğendiniz? Kırçıl eskitme mi? Dokusuz budak mı? Yoksa dokulu budak mı? Ve sizce bu budak aletinin yaptığı budaklar nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum. En kısa zamanda yeni videoda görüşmek üzere. Mucizeler sizin emeğiniz olmadan yaratılamaz. Mucize dolu günler dilerim. Aşk ile kalın.